এসএলএসটি নিয়ে আপডেট দেওয়ার জন্য বা এসএলএসটি নিয়ে ডিসকাস করার জন্য প্রচুর মানুষ রয়েছেন যারা আমাকে ভুল বুঝেছেন বা রীতিমতো গালাগাল করেছেন কমেন্ট সেকশনে বিশ্বাস করুন আমি কিছুই মনে করিনি তার কারণ এক্স্যাক্ট আপনাদের যে কথাগুলো আপনারা কমেন্টে লিখেছেন সেগুলো আমারও মনের কথা কেননা আমিও দীর্ঘদিন ধরে বিএড কমপ্লিট করার পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না এই রাগটা কিন্তু আমারও বাট আমার একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে যেহেতু আমি লাস্ট চার বছর ধরে আপনাদেরকে বিভিন্ন রকমের তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছি আমি যেমন তথ্য পেয়েছি আমি তেমনটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি এবং আমি রীতিমতো চাই যে আপনাদের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা অবশ্যই হোক এবং আপনার সাথে সাথে আমিও আমিও এই পরীক্ষাটাতে বসতে পারি এবং একটা পজিশনে আমরা সবাই যাতে যেতে পারি তো তার জন্য একটা প্যারালাল পড়াশোনার কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে সেই জন্য আমি ভিডিওটা করেছি এবং ইনফরমেশান রয়েছে যে এবারে কিন্তু এস এল এস টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল সেই জন্যই আমি আপডেটটা দিয়েছি সে যাই হোক আপনাদের কথা আপনারা বলেছেন কিন্তু আমার কাজ ইনফরমেশান দেওয়া আমি সেটা দিয়েছি এবং আপনারা আমার অডিয়েন্স আপনারা যদি দুটো কটু কথা বলেন সেটা আমি মাথা পেতে নেব আমার প্রতিবাদের কিন্তু কোনো জায়গা নেই কিন্তু একটু ভেবে দেখবেন ইনফরমেশানগুলো কেন আমি সরবরাহ করছি তো আজকে আমি নিয়ে চলে এলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের বেশ কিছু স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছে যেগুলো হচ্ছে ডেপ পাবলিক স্কুলের অন্তর্গত অর্থাৎ দিল্লির ম্যানেজমেন্টের অন্তর্গত ওয়েস্ট বেঙ্গলেও একাধিক স্কুল রয়েছে যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জেলা জুড়ে কিন্তু রয়েছে যেগুলোকে আমরা পাবলিক মডেল স্কুল যেগুলোকে আমরা কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুল বলে থাকি তো এই পাবলিক বা প্রাইভেট মডেল স্কুল বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে আপনাদের চাকরি পেতে গেলে কি কি যোগ্যতা লাগে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আজকে আমরা ডিসকাস করবো এই ভিডিওতে এবং ফর্ম ফিল থেকে শুরু করে কোন কোন জায়গাতে কিভাবে আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন কোন সাবজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বিএড কমপ্লিট করা থাকলে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন টিজিটি পিজিটি এবং প্রাইমারি লেভেল এই প্রত্যেকটা পোস্টের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন শুধু তাই নয় নন টিচিং যে পোস্টগুলো রয়েছে তার জন্য কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারছেন তো লাইব্রেরিয়ান রয়েছে এর মধ্যে নার্স রয়েছে একাধিক পোস্ট রয়েছে তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে এবার অন স্ক্রিন আমি আপনাদেরকে ডিটেল ডিসকাশন করি যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফার্স্ট টাইম বেলাকেন্টি ক্লিক করে দেবেন যাতে সব তথ্যগুলো আপনার টাইম টু টাইম এখান থেকে পেয়ে যান তো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যেগুলো প্রাইভেট স্কুল রয়েছে সিবিএসসির আন্ডারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যদি তোমরা চাকরি করতে চাও তাহলেও কিন্তু তোমাদের কোনো প্রবলেম নেই অনায়াসে কিন্তু তোমরা ফর্মটা ফিল করতে পারছো এবং এর জন্য যোগ্যতা কি কি লাগে অ্যাজ ইট ইস বাংলা মিডিয়াম স্কুলে চাকরি করার জন্য যে যে যোগ্যতা লাগে ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য কিন্তু সেম যোগ্যতা লাগে এবার আমরা চলে আসি ডেভ ইনস্টিটিউশন ওয়েস্ট বেঙ্গল জোনের যে স্কুলগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কিভাবে তোমরা সেই রিক্রুটমেন্টে অংশগ্রহণ করবে সেটা তোমাদের জানাটা প্রয়োজন এখানে টিচিং স্টাফ থেকে শুরু করে নন টিচিং লাইব্রেরিয়ান সব কিছুই কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে প্রথমত সিবিটি মোডে কিন্তু এই পরীক্ষাটা হয়ে থাকে সাবজেক্টের পাশাপাশি তোমাদের জিকে জিআই এর পরীক্ষাও কিন্তু হয়ে থাকে পুরো ডিটেল তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে তার আগে তোমাদের কতগুলো বিষয় কিন্তু জেনে নিতে হবে তো মোটামুটি প্রাইভেট স্কুলগুলোতেও তোমরা চেষ্টা করো গতকালকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভিডিও দিয়েছিলাম বলে অনেকেই আমার উপরে রাগ করেছিল বাট রাগ করার কোনো কারণ নেই আমি সবসময় তোমাদের পাশে রয়েছি যাতে বেকারত্ব ঘোচানো যায় বিএড করার পর কেউ যাতে বসে না থাকে তার জন্য প্রচেষ্টা সবসময় আমি কিন্তু চালিয়ে থাকি তো প্রথমত এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা যদি আমরা দেখি ওয়েবসাইটটা আমি তোমাদের ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপাতত তোমরা এই যে জিনিস রয়েছে এটা তোমরা একটু দেখো এখানে কিন্তু খুব পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসগুলো দেওয়া রয়েছে প্রথমত সাবজেক্ট গুলো দেখো কি কি টিচার এখানে নিয়োগ হবে এবং কোন কোন জায়গাতে এই রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে তার কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে দেখো ডেভ ইনস্টিটিউশন ওয়েস্ট বেঙ্গল জোনে যেখানে পার্সোনাল যে সমস্ত পার্সোনাল ফর ভেরিয়াস স্কুল ঠিক আছে এখানে কিন্তু এরকম ভাবে দেওয়া রয়েছে তো এখানে দেখো মধুকুন্ডা ডাব্লু বি জিরো জিরো ওয়ান পুরুলিয়া তারপরে এম টিপিএস মেজিয়া দুর্গাপুর এই যে যে জায়গাগুলোতে ডেভ স্কুলগুলো রয়েছে এই প্রত্যেকটা স্কুলে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে পিজিটি মানে আমরা প্রত্যেকে জানি পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেন টিচার টিজিটি মানে আমরা প্রত্যেকে জানি গ্রাজুয়েট লেভেল অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইলেভেন টুয়েলভ এবং এটা হচ্ছে আমরা যদি দেখি তাহলে কিন্তু এটা হচ্ছে নাইন টেনের যে টিচার তো সাবজেক্ট গুলো একটু দেখে নাও কোয়ালিফিকেশন গুলো তোমাদের অবশ্যই বলবো এবং পিআরটি বলতে আমরা দেখাচ্ছে যেটা যেটা হচ্ছে প্রাইমারি
এলডিসি অর্থাৎ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের জন্য কি কি যোগ্যতা রয়েছে ঠিক আছে এমএস অফিস এবং ট্যালি জানতে হবে রিটেন এবং ভার্বাল কমিউনিকেশন স্কিল সুন্দর থাকতে হবে এলডিসি যেটা সেটাও কিন্তু এখানে রয়েছে পরপর এগুলো তোমরা একটু দেখে নিচ্ছ এবার আমি চলে আসি একটু পিজিটি অর্থাৎ পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল টিচার এবং পিজিটি সাবজেক্ট ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স বায়োলজি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স হিন্দি বাংলা যে সমস্ত পাবলিক স্কুল বা যদি আমরা দেখি প্রাইভেট স্কুল সেই প্রাইভেট স্কুলগুলোতে বা ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুলগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু ম্যানেজ বাই ডেব কলেজ ম্যানেজিং কমিটি নিউ দিল্লি থেকে এটা কিন্তু হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি আমরা দেখি যে ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পাশাপাশি বাংলাতেও কিন্তু এখানে রিক্রুটমেন্ট হয়ে থাকে কমার্স রয়েছে ইকোনমিক্স কম্পিউটার সায়েন্স সাইকোলজি সোশিওলজি হোম সায়েন্স ফিজিক্যাল এডুকেশনের মতো সাবজেক্ট এখানে কিন্তু পড়ানো হয়ে থাকে অর্থাৎ টোটাল সাবজেক্ট তারপর টিজিটির ক্ষেত্রে ইংলিশ সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স সোশ্যাল সায়েন্স রয়েছে হিন্দি সংস্কৃত কম্পিউটার সায়েন্স ডান্স পেন্টিং ফিজিক্যাল এডুকেশন এই প্রত্যেকটা সাবজেক্ট এখানে নেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রাইমারির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম রয়েছে কোয়ালিফিকেশন যেটা আমরা প্রত্যেকে জানি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট মার্কস আমাদের লাগে এবং বিএড অবশ্যই ম্যান্ডেটরি থাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে এবং এর সাথে সাথে ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে এমপিএড থাকতে হবে পেন্টিং বা যে সমস্ত পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে এম বা এম কিন্তু থাকতে হবে টিজিটির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখছি পোস্ট গ্রাজুয়েট অথবা গ্রাজুয়েট যে কোনো যদি থাকো ফিফটি পারসেন্ট মার্কস এবং বিএড অবশ্যই থাকতে হবে তার সাথে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে যারা এখানে করতে চাইছো তাদের এম সি এ এম টেক বিসি এ বিটেক কম্পিউটার সায়েন্স এবং বিএড তারপরে মিউজিক ডান্স পোস্ট গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে এর উপরে থাকতে হবে তোমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে পেন্টিং এম এফ এ এম বি এ তারপরে বিএফ এ ফিজিক্যাল এডুকেশন তারপরে লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্সের ক্ষেত্রে মাস্টার অফ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স এবং কম্পিউটারের উপরে দক্ষতা তারপর যদি আমরা দেখছি পোস্ট গ্রাজুয়েট তারপরে তোমাদের যেটা গ্রাজুয়েট ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হচ্ছে এখানে তোমাদের পিআরটির ক্ষেত্রে এবং এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা পিআরটিতে বা প্রাইমারির ক্ষেত্রে কিন্তু বিএড এখানে নিচ্ছে এছাড়াও সি টেড বা এস টেড যেগুলো রয়েছে সেটা যদি তোমরা কোয়ালিফাই হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের নেবে ওকে তারপর দেখো কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেমন যে ছিল সেগুলো এখানে সেম বলা রয়েছে নার্সারির ক্ষেত্রে বা প্রি প্রাইমারির ক্ষেত্রে কিন্তু ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের জন্যই সুযোগ দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও কিন্তু বিএলএড বা ডিএলএড বা গ্রাজুয়েশন উইথ বিএড কিন্তু লাগছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা এই পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স দরকার হচ্ছে সিনিয়র সেকেন্ডারি ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে সিবিএসই বা আইসিএসই বোর্ডের অ্যাফিলেটেড বা গভর্নমেন্ট অ্যাডেড বা এখানে এই স্কুলগুলোতে পাঁচ বছরের চাকরি যদি তুমি পড়ে থাকো তবেই কিন্তু তুমি আবেদন করতে পারছো যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যদি এই এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের থাকে তবেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারছো অ্যাটলিস্ট তিন বছরের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে যদি আমরা দেখছি যে পিআরটির ক্ষেত্রে বা তোমাদের প্রাইমারির ক্ষেত্রে ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত সিবিএসই বা আইসিএসি অ্যাফিলেটেড যে স্কুলগুলো এটা প্রাইভেট স্কুল হলেও কিন্তু চলবে এখানেও কিন্তু প্রাইভেট স্কুল হলে তোমরা আবেদন করতে পারছো কোনো প্রবলেম কিন্তু হবে না অ্যাফিলেটেড মানে সিবিএসই অ্যাফিলেটেড স্কুল যেমন দুন বা এই ধরনের যে স্কুলগুলো রয়েছে আর্মি পাবলিক স্কুল এই ধরনের স্কুলগুলোতে তোমরা চাকরি করে থাকলে ডেবে কিন্তু আবেদন করতে পারছো আর গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু তোমাদের লাগবে ওকে তো এটা আমি তোমাদের একটু বলে দিলাম এবার দেখো এখানে আর মোটামুটি তেমন কিছু বলার নেই এবার আমি জাস্ট তোমাদের নেক্সট যে জায়গা রয়েছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে সিবিটি মোডে তোমাদের পরীক্ষাটা হতে চলেছে এবার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা তোমরা কিভাবে ডাউনলোড করবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আমি এই ওয়েবসাইট দিয়ে দেবো এখানে তোমরা পেয়ে যাবে দেখো এখানে মোটামুটি যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে এই ফর্মটা ম্যানুয়াল অর্থাৎ প্রিন্ট করতে হবে তোমাদের প্রিন্ট করে ফর্মটা ফিল করে যে স্কুলে অ্যাপ্লাই করতে চাইছো তার অ্যাড্রেসে বাই পোস্ট স্পিড পোস্টের মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের পাঠিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে পাঁচই নভেম্বর পর্যন্ত কিন্তু এই আবেদন তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে ফিফথ নভেম্বরের মধ্যে তোমাদের এই আবেদনটা কিন্তু করে পাঠিয়ে দিতে হবে ডেট কিন্তু চলে গেলে আর কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে না তো চলো ফর্মটা কি করে ফিল করতে হবে একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই এবং এরকম ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও তারপর দেখো এখানে ওই ফর্মটা তোমরা ডাউনলোড করবে ফেজ ওয়ানের যে ফর্ম এটা ঠিক আছে টিচিং এবং নন টিচিং এর জন্য এখানে একটা ছবি তোমাদের পেস্ট করে দিতে হবে তারপরে টিচিং পোস্টের জন্য যদি তোমরা
ওই এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থেকে যেগুলোতে লোক নিচ্ছে সেইটা এখানে তোমাদের মেনশন করতে হবে এবার একদম সিম্পল অ্যাজ দ্যাট পার্সোনাল যে ইনফরমেশন প্রথমে তোমাদের এখানে নাম দিতে হবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিচ্ছ তারপরে বাবার নাম মায়ের নাম দিয়ে দিচ্ছ ন্যাশনালিটি দিয়ে দিচ্ছ রিলিজিয়ান দিয়ে দিচ্ছ ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিচ্ছ ডিডি এম এম ওয়াই ওয়াই ফরম্যাটে জেন্ডার এখানে দিয়ে দিচ্ছ মেল কি ফিমেল সেটা রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিচ্ছ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সঙ্গে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছ এই মোবাইল নাম্বার বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারই কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তোমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন যে তোমরা আলটিমেটলি সিলেক্টেড হলে কি হলে না শর্ট লিস্টেড করার পর তোমাদের এখানে কিন্তু একটা এক্সামের ব্যবস্থা কিন্তু করা হবে ঠিক আছে সিবিটি মোডে একটা তোমাদের কম্পিউটার বেসড এক্সাম কিন্তু হবে তারপর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তুমি দিয়ে দিচ্ছ ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছ ইমেলের মাধ্যমে টোটাল কমিউনিকেশন হবে তুমি যদি সুযোগ পাও তাহলে ইমেলে তোমাদের একটা ফর্ম ফিল আপের চার্জ কিন্তু ফিল আপ করতে বলা হবে সেই ফর্ম ফিসটা তোমরা পেমেন্ট করে দিলে তবেই কিন্তু তোমাদের ফর্মটা ভ্যালিড হবে ওকে ইমেলে পুরো ডিটেল তোমরা পেয়ে যাবে এবার দেখো প্রফেসিয়েন্সি ইন কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটার যদি তুমি জেনে থাকো লাইক যে বেসিক কম্পিউটার হোক বা ডিপ্লোমা হোক যে কম্পিউটার জেনে থাকলে ইয়েস করে দেবে যদি না জানো তাহলে নো করে দিচ্ছ ল্যাঙ্গুয়েজ স্পোকেন অর্থাৎ কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি জানতে পারছ যেহেতু এটা পাবলিক স্কুল বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো এখানে এখানে কিন্তু অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি কিন্তু তোমাদের যেটা রয়েছে ইংলিশটা তোমাদের মিনিমাম জানতেই হবে ইংরেজি বাংলা হিন্দি যদি তুমি জানো সেটা তুমি দিয়ে দেবে যাতে যাতে তুমি কথা বলতে পারো হোয়েদার ওয়ার্কিং ওয়ার্ক ইন এনি ডেপ স্কুল অর্থাৎ যদি অন্য কোনো ডেপ স্কুলে তুমি চাকরি করে থাকো তাহলে ইয়েস করছো নাহলে নো করছো যদি স্কুলে চাকরি করো তাহলে সেই স্কুলের নাম দিচ্ছ বা যদি তুমি চাকরি করতে তাহলে তার নাম এখানে দিতে হচ্ছে টোটাল এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু এটা দিয়ে দিতে হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা তোমাদের একটু দিয়ে দিতে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সের যে জায়গাটা এবার দেখো এখানে এখানে যদি তুমি চাকরি নাও করে থাকো ডেপ স্কুলে বা এক্সপিরিয়েন্স যদি অন্যত্র কোথাও থাকে সেটাও তুমি এখানে কিন্তু দিয়ে দিতে পারছো ঠিক আছে এবার এখানে দেখো কোন স্কুলে চাকরি করেছো কি বৃত্তান্ত সেগুলো এখানে তুমি দিয়ে দিচ্ছ এবার আসে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন মাধ্যমিক মাধ্যমিকে এখানে কোন বোর্ড থেকে পাশ করেছো এই ঘরটাতে ফিল আপ করছো কত সালে তুমি পাশ করেছো সেটা দিচ্ছ কত মার্কস তুমি পেয়েছো সেটা দিচ্ছ টোটাল কত মার্কস এর পরীক্ষা ছিল পার্সেন্টেজ ডিভিশন দিচ্ছ যদি এটা ডিস্টেন্স বা করসপন্ডেন্স মোডে করো তাহলে এখানে ইয়েস করতে হচ্ছে টুয়েলভ এর ক্ষেত্রে তাই বোর্ডের নাম এই এই ঘরে কত সালে পাশ করেছো মার্কস কত পেয়েছো টোটাল মার্কস কত ছিল পার্সেন্টেজ কত ছিল এবং ডিভিশন কত ছিল দিয়ে দিচ্ছ গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে এই ঘরগুলোতে তোমাকে পরপর পূরণ করতে হবে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে সেম যদি আদার্স কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকে এখানে তুমি দিয়ে দিচ্ছ এবার দেখো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন চলে এসছে যেটা এম এড বি এড বা এন টিটি বা জেবিটি বা কম্পিউটার কোর্স যদি কিছু করে থাকো এখানে দিয়ে দিচ্ছ কোন বোর্ড থেকে তুমি বিএড পাশ করেছো কত মার্কস তুমি পেয়েছো টোটাল মার্কস কত ছিল পার্সেন্টেজ কত ছিল ডিভিশন কত যদি করসপন্ডেন্স বা ডিস্টেন্স করে থাকো ওপেন স্কুলে করে থাকো তাহলে এখানে তুমি কিন্তু দিয়ে দিচ্ছ ঠিক আছে এইভাবে পুরো এই ঘরটা তুমি ফিল আপ করছো এবার দেখো সার্টিফিকেট সি টেট সি টেট যদি তুমি পাশ করে থাকো বা স্টেট টেস্ট যদি পাস করে থাকো তাহলে এখানে কিন্তু তোমাকে সেটা দিয়ে দিতে হচ্ছে ওকে এরপর দেখো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস মানে তুমি তোমার পড়াশোনা একাডেমিক ছাড়া আর কি কি ভাবে সাহায্য করতে পারো স্কুলকে গেম বা স্পোর্টস এ যদি তোমার দখল থাকে তুমি ঠিক করছো এটা কিন্তু তোমার ইন্টারভিউয়ের সময় বা ডেমোনস্ট্রেশনের সময় তোমাকে কিন্তু এটা পারফর্ম করে দেখাতে হবে এখানে যোগা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট রয়েছে অর্গানাইজিং ইভেন্ট অর্থাৎ ইভেন্ট অর্গানাইজিং এর যদি তোমার দক্ষতা থাকে সেটা পেন্টিং মিউজিক বা ড্রামাটিক বা নাটক বা অভিনয়ে যদি তোমার কলা কুশলী থাকে ডান্স রয়েছে রোবটিক কেরিয়ার কাউন্সিলিং ঠিক আছে তারপরে লিটারেসি অ্যাক্টিভিটিস যেটা বা সোয়ে বা কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার প্রজেক্ট যদি বা যদি আদার্স কোনো কিছু থাকে সেক্ষেত্রে তুমি এখানে টিক কিন্তু মেরে দিচ্ছ ওকে এবার দেখো কি কি ডকুমেন্ট লাগবে তোমাদের এই ফর্মটার সাথে তোমাদেরকে বাই পোস্টে কিন্তু পাঠাতে হবে স্পিড পোস্ট অবশ্যই করবে যেহেতু সময় কম এডুকেশনাল সার্টিফিকেট সমস্তটাই কিন্তু তোমাকে এখানে দিতে হচ্ছে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট বা বিএড বা এম এড বা ডিএল এড সার্টিফিকেট এক্সপিরিয়েন্স লেটার যেটা যদি থাকে এক্সপিরিয়েন্স লেটার তাহলে এটা দিচ্ছ আইডি প্রুফ যেটা আধার পাসপোর্ট বা এনি আধার যদি কিছু থাকে সেটা দিচ্ছ ফটোগ্রাফ তুমি এখানে দুটো রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ তোমাকে দিতে হচ্ছে এবং ডিক্লারেশন এখানে তোমাকে ফিল করতে হচ্ছে এইখান
স্পিড পোস্ট বা কোন কুরিয়ারের মাধ্যমে তুমি দিচ্ছ এবং এটা স্কুল কর্তৃপক্ষকেই তোমাকে কিন্তু পাঠাতে হবে যেটা পাঁচই নভেম্বরের মধ্যেই কিন্তু চলে যেতে হবে লাস্ট ডেট পাঁচই নভেম্বর এই ছটা স্কুল আপাতত রিক্রুটমেন্ট চলছে আত্রি দেব আত্রি ডেব পাবলিক স্কুল যেটা বালুরঘাট রয়েছে এই অ্যাড্রেস গুলোতে কিন্তু তোমাকে পাঠাতে হচ্ছে তারপর রয়েছে ডাক বাংলো যেটা মেদনাপুরে রয়েছে তারপরে এম ডিবি ডেব পাবলিক স্কুল যেটা রয়েছে তারপরে ডেব পাবলিক স্কুল এটা রয়েছে কন্যাপুরে রয়েছে যেটা পশ্চিম বর্ধমান ডেব পাবলিক স্কুল যেটা রয়েছে ডিএসকে শিমুলিয়া পুরুলিয়াতে রয়েছে ডেব মডেল স্কুল যেটা রয়েছে সেনগুপ্তা রোড দুর্গাপুর পশ্চিম বর্ধমান তো এখান থেকে তোমাকে পুরো যে কোনো একটা স্কুলে কিন্তু তুমি এইটা পাঠাতে পারবে একটা স্কুলেই কিন্তু তুমি করতে পারবে ঠিক আছে কি বলা হচ্ছে এনি ওয়ান অব দ্য ফলোইং স্কুল অ্যাজ পার কনভিনিয়েন্স অব দ্য ক্যান্ডিডেট লেটেস্ট বাই ফিফথ নভেম্বর তার মধ্যে কিন্তু তোমাকে কমপ্লিট করে পাঠাতে হবে তো আশা করছি যারা যারা অ্যাসপিরান্ট রয়েছো স্কুল সার্ভিস কমিশনের জন্য ওয়েট করছিলে তারা অবশ্যই এই সুযোগটা তোমরা নেবে তো চলো ভিডিওটা কিন্তু শেষ করলাম ভালো থাকবে সবাই বেস্ট অফ লা